ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே வெல்கம் டு நம்ம சென்னை ஆஸ்கார் இன்ஸ்டியூட் இடையில் ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வீடியோ வரத்துக்கு டிலே ஆகிடுச்சு இனிமேல் ரெகுலராக வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவன் நேராக வீடியோ பிளே போயிடுவோம் ரீசனிங் சீரியஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை நம்ம குரூப் டூ ஏ மீன்ஸ் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பேங்கிங் இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ரீசனிங் சீரியஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி மொத்தம் மூணு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு அனாலஜி வீடியோ ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ட்ரூத்து இன்றைக்கி நம்ம நாலாவது வீடியோ மூணாவது டாபிக் என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் மற்றும் கன்க்ளூஷன் கூட்டு மற்றும் முடிவு இது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சரிங்களா வாங்க உள்ளே போயிடலாம் இது நம்ம குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸில் எத்தனாவது டாப்பிக்காக இருக்குன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஓராவது டாப்பிக்காக இருக்கும் இப்போ கூற்று மற்றும் முடிவுன்னு இருக்கா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு கன்க்ளூஷன் இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டோம் அனாலஜி பார்த்துட்டோம் அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ட்ரூத்து பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்க்க போகிறோம் மற்ற டாப்பிக்லாம் கட கடன்னு பார்த்துருவோம் இதுக்கப்புறம் சரி வாங்க அடுத்து நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் மற்றும் கன்க்ளூஷன் நம்ம எப்பயுமே வந்து விளக்கம் பார்த்துக்கிட்டு கால் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே சமக்குள்ள போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான கான்செப்ட் இதான் பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அரேஞ்சு டு ஃபார்ம் ஏ மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் சரியா மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் இது ஏ கன்க்ளூஷன் இஸ் ஏ ஜட்மெண்ட் ஆர் டெசிஷன் ரீச் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் தமிழில் பாருங்கள் ஒரு அறிக்கை என்பது அர்த்தமுள்ள வாக்கியங்களை உருவாக்க ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சொற்களின் குழு சரியா ஒரு முடிவு என்பது கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையை பற்றி பரிசீலித்த பிறகு எடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அல்லது முடிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க கீழே கன்க்ளூஷன் ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதை படிச்சுட்டு இதில் உள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக கன்க்ளூஷன் பொருந்தி வருதா வரலையா எங்களை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரியும் இவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ண போகிறது முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய மொதோ பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு நல்ல தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா no argument on statement நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இது எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அறிக்கை மீது விவாதம் பண்ணக்கூடாது விவாதம் செய்யக்கூடாது ஸோ டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குது நம்மள்ட்ட சரியா இதை நான் தமிழில் எடுத்துகிட்டு வரல இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது நான் சொல்லிடுறேன் ஈஸி தான் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கலாம் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷனில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது சரிங்களா என்னென்ன மூணு டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் பேஸ்டு சரிங்களா அது என்ன ஆக்ஷன் பேஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா எ மோட்டிவ் பிகைண்ட் அண்ட் ஆக்ஷன் டிஃபைன்ஸ் த எ மோட்டிவ் பிகைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் டிஃபைன்ஸ் தீஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் த கன்க்ளூஷன் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்டு ஆன் த மோட்டிவ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த காரணம் இருக்கு இல்லையா அந்த காரணத்தை வச்சு தான் இந்த ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ மோட்டிவ்ங்கிற வார்த்தை தான் இங்கே என்ன அது கீவேர்டு மோட்டிவ் மோட்டிவ்னா என்னதுன்னா காரணம் ஒரு செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் தான் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்ல போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த பேங்க் யூஸ்டு அபியூசிவ் லாங்குவேஜ் ஃபார் கெட்டிங் தயர் பில் பெய்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் அதாவது ஒரு வங்கி வந்து அவங்களோட பயனாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்ட்டேருந்து பணத்தை வாங்குறதுக்காக தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்துனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க மோட்டிவ் என்னது ஒன்று அவங்க பண பணத்தை வாங்கணும் அதுதானே அதுக்கான மோட்டிவ் என்னது பணத்தை வாங்கணும் அதுதானே இப்போ இந்த மோட்டிவை வச்சு தான் நீங்கள் கன்க்ளூஷனை பார்க்கணும் இங்கே மோட்டிவ் என்னது பணத்தை வாங்கணும் இப்போ கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் இந்த கஸ்டமர் ஹேஸ் நாட் பெய்டு த பில் ஆன் த டியூ டேட் அதனால தானே அவன் கத்திருக்கான் ஸோ மோட்டிவ் என்னது பணத்தை வாங்கணும் அவன் பணத்தை கட்டலை அப்படிங்கிறதுனால தானே அவன் திட்டி இருக்கிறான் புரியுதா ஸோ ஒன்று இது ரைட் தான் அப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள் த பேங்க் பர்சனல் கேன் ஆல்சோ டக் பொலைட்லி இப்போ மோட்டிவ் என்னது பணத்தை தான் வாங்கணும் அது நீ திட்டி தான் வாங்கணும் அவசியம் இல்லை இல்லை நல்ல விதமாகவும் பேசியும் வாங்கலாம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே பொருந்தும் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழே விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹியர் அபியூசிவ் லாங்குவேஜ் இஸ் த ஆக்ஷன் அண்ட் த மோட்டிவ் இஸ் டு மேக் த கஸ்டமர் பே பேக் த பில் பட் ஆன் டைம் பட் ஆன்சர் பொலைட்லி அதுதான் நான் சொன்னது தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ அவன் ஆக்ஷன் என்னது தகாத வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் ஆனால் மோட்டிவ் என்னது பணத்தை கட்டணுங்கி
ஓகேவா போர் பவுலிங் பவுலிங் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தோத்துட்டோங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது சரியா என் பேட்டிங் நல்லா இருந்துச்சான்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட்டே இதில் பண்ணக்கூடாது அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது ஒரு முடிவு இதில் நீங்கள் ஒன்றும் பேசவே தேவையில்லை கீழே கன்க்ளூஷன் மட்டும் பாருங்கள் இட் ஹேஸ் லீட் லெட் டு மூவிங் த டீம் டு த ஃபிஃப்த் பொசிஷன் அண்ட் மைட் நாட் கெட் ஏ சான்ஸ் டு ப்ளே த ஃபைனல்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூடிசி ஸோ வேர்ல்டு கப் டோர்னமெண்ட்டில் ஃபைனல்ஸ் விளாட்ற அளவுக்கு நம்ம ஃபைனல்ஸ் விளாட்ற வாய்ப்பை நம்ம இழக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளை வந்து ஒன்றாவதுலேருந்து நான் ஃபஸ்ட் அதாவது மேலே இருந்ததுலேருந்து இப்போ அஞ்சாயிரத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த மேட்ச் தோற்றதுனால ஸோ இது வந்து கன்க்ளூஷன் இப்போ இதை வச்சு பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த காஸ் ஆஃப் லாஸ் இஸ் த போர் பவுலிங் காஸ் அது தானே அதனால் எஃபெக்ட் என்னாது பொசிஷன் கீழே போயிடுச்சு ஸோ இதை தான் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ நம்ம தோற்றதுக்கு காரணம் போர் பவுலிங் காஸ் ஓகேங்களா காரணம் என்னது போர் பவுலிங் இதனால் நடந்த விளைவு என்ன நம்மளோட இடம் வந்து கீழே போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு காசு கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கான விளைவு கீழே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது காசு அண்ட் எஃபெக்ட் கொஸ்டின் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் கீவேர்ட்ஸ் பேஸ்டு ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் கீவேர்ட்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு சில குறிப்பு சொற்கள் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மைக்கா இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் மைக்கா இன் த வேர்ல்டு உலகத்திலே மைக்காவை உற்பத்தி பண்ணுறதுல இரண்டாவது பெரிய நாடு இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க இதிலே நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்துன்னுலாம் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை விட்டுருங்க கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் அடுத்து ஓகேவா இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மேக்சிமம் மைக்கா டு அரேபியன் கண்ட்ரிஸ் இது ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் கீவேர்ட்ஸ் என்னது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீவேர்ட்ஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அண்டு மைக்காங்கிறது தான் இதில் கீவேர்ட் நம்ம லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ங்கிறது ஒரு கீவேர்ட் மொதல் கீவேர்டு லார்ஜஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை ரெண்டாவது கீவேர்டு வந்து மைக்காங்கிற வார்த்தை தேர் ஃபோர் பேஸ்டு அந்த என்ன நம்ம இது பண்ணலாம் நம்ம லார்ஜஸ்ட் மைக்கா ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதானே நியாயம் இவங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தில் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக இருக்கோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக நான் அந்த இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டு தானே எல்லா நாடும் அப்படி தான் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் லார்ஜஸ்ட்டு அதாவது மைக்கா நம்ம தான் ரெண்டாவது ப்ரொடியூசருங்கிறனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோமா அப்படின்னா காமன் ஃபேக்ட்ருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு காமன் ஃபேக்ட் யோசிக்கணும்ட்டு அந்த காமன் ஃபேக்ட் தான் இது இப்போ லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வருமானம் சரிங்களா எல்லாத்தையும் நம்ம மைக்கா எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ அந்த கீவேர்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதில் இருக்கிற கீவேர்டை எடுத்துக்கணும் லார்ஜஸ்ட்டு மைக்கா ஸோ இந்த இடத்துல லார்ஜஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை இல்லாமல் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த மைக்கா இந்த வேர்ல்டுன்னு கொடுத்தா இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிறத நீங்கள் கொஸ்டினாக கேட்டலாம் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு பத்திர அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தால் தானே நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியும் கரெக்டாக நமக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறதுலாம் நமக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் தூங்க முடியும் நமக்கே பத்தலை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல கீவேர்டாக நம்ம எதை வைக்கிறோம் லார்ஜஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை வச்சுருக்கோம் ஸோ லார்ஜஸ்ட்டுங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அப்போ நமக்கு தேவையானதை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம ஏற்றுமதியும் பண்ணுவோம் தான் சரிங்களா அந்த மாதிரி யோசிக்கணும் இதுதான் கீவேர்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் இப்போ நேராக கொஸ்டின் இந்த மூணு டைப் தான் நேராக கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மூணு டைப் ஒரு தடவை ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஃபுல்லாக சொல்லலை ஒரு கடைக்கடைன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் பேஸ்டு சரிங்களா நீங்கள் ஒரு செயல் செய்கிறீங்க அந்த செயலை வச்சு அதுக்கான மோட்டிவ் ஓகேவா நோக்கம் ஓகேவா அதோட நோக்கத்தை வச்சு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கன்க்ளூஷனை முடிவு பண்ணலாம் அது உங்களோட முடிவை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதோட மோட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு முடிவு எடுக்கணும் ரெண்டாவது காரணம் மற்றும் விளைவு ஸோ அந்த காரணத்தை வச்சு விளைவை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன காரணம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் என்ன விளைவு வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் காரணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா
அது அதுலேருந்து ரெண்டு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க எது ரைட்டு எது தப்புன்னு இப்போ நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன் பாருங்களேன் சேஞ்ச் இஸ் த லா ஆஃப் த நேச்சர் மாற்றம் என்பது இயற்கையின் விதி டிஸ்கார்ட் ஓல்டு ஐடியாஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஓல்டு பல யோசனைகள் வந்து பழசு அப்படிங்கிறதுனால அதை நிராகரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈல்டிங் பிளேஸுங்கிறது தான் இதில் கீவேர்ட் ஓகேவா அதாவது இங்கே தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பழமை என்னும் பட்டையை உரித்தேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதுதான் இங்கே கீவேர்ட் பழமை அப்புறம் பட்டையை உரித்து அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா பழசுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் புதுசுங்கிற ஒன்று வரும் அவ்வளோதான் சரிங்களா பழசுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒன்று வேணும் ஆனால் கண்டிப்பாக புதுசுங்கிறது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ரெண்டு விஷயம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பாருங்கள் சேஞ்ச் இஸ் த லா ஆஃப் நேச்சர் மாற்றம் என்பது இயற்கை மீது கண்டிப்பாக மாறி தானே ஆகணும் அது தானே அவங்களும் கொடுத்துருக்குறாங்க பழசு புதுசுக்கு வழிபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ இது கன்ஃபார்ம் அப்போ பழைய யோசனைகள் பழையவை என்பதால் அவற்றை நிராகரிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நிராகரிச்சிட்டிங்கன்னு பழைய யோசனை பழசாக இருக்குன்னு அது வேணான்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா புதுசு எப்படி அதுலேருந்து வரும் ஏன்னா பழசுலேருந்து தான் புதுசு வரணும் அப்போ பழசு நிராகரிச்சுட்டா புதுசு வருமா வராது அப்போ ரெண்டாவது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு உண்டு ரெண்டாவது கிடையாது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன்லி கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் அதாவது முடிவு ஒன்று மற்றும் பின்பற்றப்படும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் யுவராஜ் வாஸ் த பேக் போன் ஆஃப் த இண்டியன் டீம் டியூரிங் த வேர்ல்டு கப்ஸ் சரிங்களா ஹி வாஸ் த மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி லெவன் வேர்ல்டு கப் சரிங்களா யுவராஜ் பிளேட் கன்க்ளூஷன் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் தமிழில் பார்த்தோன்னு வருங்க உலக கோப்பையின் போது இந்திய அணியின் முதுகெலும்பாக யுவராஜ் இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலக கோப்பையின் ஆட்ட நாயகன் மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அப்படின்னா தொடர் நாயகன் விருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மொத்தமாக வேர்ல்டு கப்போட போட்டியின் நாயகனாக யார் இருந்தானா யுவராஜ் சிங் தான் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த அறிக்கையிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருது சரியா இதில் என்ன சொல்ல வராங்க யுவராஜ் சிங் தான் எல்லாமாவும் இருந்திருக்காரு இந்தியா டீமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு கப் அப்போ யுவராஜ் சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஆளாக இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப்பில் மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டும் வாங்கியிருக்காரு இதானே சொல்கிறாங்க இந்த கீவேர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யுவராஜ் பேக் போனு மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி லெவன் வேர்ல்டு கப் இதெல்லாம்னா இதில் கீவேர்ட் இந்த இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் வேர்ல்டு கப்ஸ் இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் இப்போ இதை வச்சு கன்க்ளூஷனுக்கு வாங்க அணி அணிக்காக உலகக்கோப்பையை வெல்ல யுவராஜ் சிங் சில அருமையான ஆட்டங்களை விளையாடி உள்ளார் யுவராஜ் சிங் பிளேடு சம் ஃபேண்டாஸ்டிக் நேக்ஸ் நாக்ஸ் டு வின் டு வின் த வேர்ல்டு கப் ஃபார் த டீம் He was clearly the man of man to watch out for the whole tournament. Mulu poti ilum avar theli vaha gavani ke vendiya mani dara arkaare abdiin soltraang. So, when the keywords avar chala, idhile yudhi karakta arukko abdiin soltu, nīngilai mudiyu pannyi arla anlai. Yora achin na enna soli irukkara anga backbone nu soltu anga onne. Adhe mari world cup la thaam backbone a irundhi irukkaare rende. And I think pa nun world cup la man of the tournament u vangita aru moon. Sari ngila apu yuvula piri yala avaru. Pindu conclusion aeduthu paharunga. World cup la team jayi kerutthu kawa uru sila nalala aattata vela anna aladana avara nama enna soltra anga. பேக் போன் ஆஃப் த இண்டியன் டீம் டியூரிங் த வேர்ல்டு கப் நல்லா விளாண்டதுனால தானே அப்படி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரைட்டு தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மொத்தமாக மொத்த விளையாட்டுலேயும் அவர் கவனிக்க வேண்டிய மனிதர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அதனால தானே வாங்கியிருக்காரு எல்லா மேட்ச்லேயும் நல்லா விளாண்டதுனால தானே மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு மேட்ச்சில் மட்டும் விளாண்டா என்ன கொடுப்பாங்க மேன் ஆஃப் த மேட்ச் தான் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக மேன் ஆஃப் த மேட்ச் தான் கொடுப்பாங்க மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் தரமாட்டாங்க ஸோ மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா மேட்ச்லேயுமே நல்லா விளாண்டுருக்கணும் அப்போ எல்லா மேட்ச்லேயுமே அவ்வளோ நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் தானே தாராளமாக அப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு என்ன அது ரைட்டு தான் ஸோ ரெண்டுமே ரைட்டு அப்போனா இதில் அஞ்சு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கன்க்ளூஷன் ஒன்லி ஒன் ஃபாலோஸ்னால் ஒன்று மட்டும்தான் ஃபாலோ ஆகும் ஒன்று மட்டும் ரைட்டு ரெண்டு தப்பு இது ரெண்டு மட்டும் ரைட்டு ஒன்று தப்பு இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபாலோ ஆகும் ஒன்று ஏ இல்லைனா பி ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் தான் ஃபாலோ ஆகும் அதாவது ரெண்டுமே ரைட்டு தான் ஆனால் வந்து இது ஃபாலோ ஆனால் அது ஃபாலோ ஆகாது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் வரணும் சரிங்களா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் தான் உங்களால் போக முடியும் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் போகலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும்தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் எய்தரா அடுத்து நெய்தர்னார்னு ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகாது இது ரெண்டுமே வேணும் ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகும் சரிங்களா எய்தரார்லாம் கிடையாது ரெண்டுமே உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் இ ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் சரியா அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் போயிடலாம் இதில்
ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஃபியூவல் மஸ்ட் பி சேவ்டு டு த கிரேட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் எரிபொருள் வந்து சேமிக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா என்ன தோணும் ரெண்டுமே ரைட்டுன்னு தான் தோணும் அங்கே தான் டிஸ்ட்டு சரியா இதில் கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பம்பாய் ஜாஃப்ராங்கிறது தான் இதில் கீவேர்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு முடிவுகள் பாருங்கள் சாலை வழியை விட கடல் வழி போக்குவரத்து மலிவானது இது வந்து கரெக்டான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் இது தப்பு ஏன் சொல்கிறேன்னு கேளுங்களேன் இப்போ பம்பாய் டு ஜாஃப்ராக் மட்டும்தான் இந்த கணக்கு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருங்கிறது இரநூத்தி எண்பதாக குறையணும்னா பம்பாயிலேருந்து ஜாஃப்ராக்கு இது பொருந்தும் ரைட்டு ஓகே எல்லா இடத்துக்கும் இது மாதிரி பொருந்துமா அப்படின்னா பொருந்தாது சரியா எல்லா இடத்துக்கும் இது மாதிரி பொருந்துமானா பொருந்தாது ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சில இடத்துக்குலாம் கடல் வழி தான் தூரமாக இருக்கும் சரி சரிங்களா இப்போ இங்கேருந்து எடுத்துக்காங்களே நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளாக்கு போகணும்னா பை ரோடு போவீங்களா பை சி போவீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா சென்னை இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கேரளா இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து இது பக்கமா இல்லை இப்படி சுற்றி போகிறது பக்கமா ஓகேவா அதுதான் இது எல்லா இடத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பொருந்துமானால் பொருந்தாது இப்போ இது தப்பு தான் ஆக்சுவலாக சரியா அப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எரிபொருளை சேமிக்கணும் கண்டிப்பாக சேமிச்சு தானே ஆகணும் எரிபொருளை சேமிக்கணுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்போது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடல் வழியாக போகிறோம் ரோடு வழியாக போகாமல் அப்போ இது ரைட்டு தான் இது கரெக்டு இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் இப்போ எனக்கு இங்கே நான் ஏன் வந்து சென்னையிலேருந்து கேரளாவுக்கு வந்து கடல் வழியில் போகாமல் சாலை வழியில் போகிறேன் எனக்கு எரிபொருள் சேமிப்பு தானே அதுதானே காரணம் ஆக்சுவலாக அதானே காரணம் எரிபொருள் சேமிப்பு டைம் குறையும் எல்லாமே ரீசன் அதானே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரைட்டு தான் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் சரிங்களா ரெண்டு மட்டும்தான் ரைட்டு ஒன்று தப்பு ஓகே ரெண்டு மட்டும்தான் ரைட்டு ஒன்று தப்பு சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்கப்பா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சாரி ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்க முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோமா சாரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் ஒன் டூன்னு பார்த்து எது ரைட்டு எது தப்புன்னு கேட்டோமா இதில் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு கன்க்ளூஷனை இங்கே கொடுத்துருவாங்க எந்த கன்க்ளூஷன் இதுக்கு மேக்சிமம் பொருந்தி வருதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இது வந்து வேறு டைப் இது டைப் டூன்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு எந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டாக வரும்னு நீங்கள் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் சோல்ஜர்ஸ் சர்வ் தேர் கண்ட்ரி வீரர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு சேவை செய்கிறார்கள் ஸோ இதில் வீரர்கள் அப்படின்னா நம்ம இராணுவ வீரர்கள் தானே பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இதில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காமன் ஃபேக்டை எடுத்து பார்க்கணும் சரிங்களா காமன் ஃபேக்டை எடுத்து பார்க்கணும் என்ன காமன் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ வீரர்கள் ஆண்களாகவும் இருக்கலாம் பெண்களாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு இங்கே பாருங்கள் அதை வச்சு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மென் ஜென்ரலி சர்வ் தேர் கண்ட்ரி ஆண்கள் பொதுவாக தங்கள் நாட்டிற்கு சேவை செய்கிறார்கள் இது ரைட்டா அது நாலு பாயிண்டில் எது ரைட்டுன்னு பார்க்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஒன்று பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் தோஸ் ஹூ சர்வ் தேர் கண்ட்ரி ஆர் சோல்ஜர்ஸ் நாட்டிற்கு சேவை செய்பவர்கள் இராணுவ வீரர்கள் சரிங்களா ரெண்டு சம் மென் ஹூ ஆர் சோல்ஜர்ஸ் சர்வ் தேர் கண்ட்ரி சரிங்களா இராணுவ வீரர்களில் சிலர் நாட்டிற்கு இது மூணாவது பாயிண்ட் கொஞ்சம் மாறி இருக்குப்பா நான் எழுதி போட்டாரு சில ஆண்கள் இராணுவ வீரர்களாக தங்கள் நாட்டிற்கு சேவை செய்கிறார்கள் அடுத்தது பாருங்க பெண்கள் டு நாட் சர்வ் தேர் கண்ட்ரி பிகாஸ் தே ஆர் நாட் சோல்ஜர்ஸ் சரிங்களா நாலாவது பாயிண்ட் அதுதான் பெண்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு சேவை செய்வதிலே ஏனென்றால் அவர்கள் இராணுவ வீரர்கள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இதுல எது கரெக்டா இருக்கும் எப்படி நாலாவது பாயிண்ட் நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா தப்புன்னு சொல்லிடுவீங்க சரியா அதே மாதிரி தோஸ் ஹூ சர்வ் தேர் கண்ட்ரி ஆர் சோல்ஜர்ஸ் நாட்டுக்கு யார் சேவை செய்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம இராணுவ வீரர்கள்னு சொல்லுவோமா அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதுவும் தப்பு தான் ஏன்னா நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு இராணுவ வீரர்கள் மட்டும்தான் சேவை செய்வாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோமா இங்கே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு பாருங்க ஓகேவா இராணுவ வீரர்கள் நம்ம நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் சேவை செய்கிறவங்கள மட்டுமே இராணுவ வீரர்கள்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் சேவைங்கிறது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது சேவை செய்கிறதுக்கு சேவை நாட்டுக்குள்ளே சேவை செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு இராணுவத்தில் மட்டும்தான் இருக்கணுமா என்ன இல்லை இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுவும் ஒன்று ஒன் ஆஃப் த சர்வீஸ் தான் சரிங்களா ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் சர
இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ராணுவத்தில் பெண்களும் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஆண்கள் மட்டும்தான் நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும்னு இருக்கா என்ன இந்த இடத்துல சேவைங்கிற இன்னும் ராணுவத்தில் கூட அவங்க கொடுக்கல இங்கே ராணுவங்கிற வார்த்தையை கூட கொடுக்கல ஆப்ஷன் ஏல வெறும் சர்வீஸ்ன்னு தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஐஏஎஸ்லாம் என்ன இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் தானே இந்திய பணி இந்திய ஆட்சி பணி தானே அதுவும் சேவை தானே இப்போ அந்த மாதிரி சேவைகள் எத்தனை இருக்குது அந்த சேவைகளில் பெண்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்போ ஆண்கள் மட்டும்தான் நாட்டுக்கு சேவை செய்வாங்களா தப்பு அதே மாதிரி நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறவங்க இராணுவ வீரர்கள் மட்டும்தானா அதுவும் தப்பு அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து இராணுவ வீரர்களாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்க நாட்டுக்கு சேவை செய்யலைன்னு சொல்லிட முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ மூணுமே தப்பு இதெல்லாம் நான் எதை வச்சு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் இதெல்லாம் எடுக்கிறீங்க ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் சேவ் தயர் கண்ட்ரி இது ஒரு அறிக்கை இதுக்கான முடிவு என்ன அப்படிங்கிறதுனா இந்த மூணு முடிவும் பொருந்தாது அதில் காமன் ஃபேக்ட் வச்சு பார்க்குறப்ப இந்த மூணும் பொருந்தாது அப்போ இன்னும் ஆப்ஷனில் எனக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது சி மட்டும்தான் ஓகேவா சில ஆண்கள் இராணுவ வீரர்களாக தங்கள் நாட்டிற்கு சேவை செய்கிறார்கள் இதுதான் அந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான முடிவு இது தான் அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து மேக்ஸ் இன்னிய கிளாஸ் மேக்ஸ்லையும் கேட்கலாம் இன்னிய கிளாஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த பாய்ஸ் ப்ளே ஃபுட்பால் சரிங்களா ஃபுட்பால் த்ரீ ஃபோர்த் நாலில் மூணு பங்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்பந்து விளையாடுவாங்களா இதுக்கு தனியாக பேச்சு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வாங்க அது அப்புறமா சொல்கிறேன் ஓகேவா த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த பாய்ஸ் ப்ளே ஃபுட்பால் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த ப்ளே கிரிக்கெட் அந்த கிளாஸில் முக்கா பேர் அதாவது மூணில் நாலில் மூணு பேர் ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க பாதிக்கு பாதி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க அதேமாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல இந்த இந்த ஒன் பை டூ இருக்கு இந்த கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்க ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா இதை வச்சு நாலு கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் டூ தேர்ட் ஆஃப் த பாய்ஸ் ப்ளே ஒன்லி ஃபுட்பால் அதாவது மூன்றில் ரெண்டு ரெண்டு பங்கு சிறுவர்கள் கால்பந்து மட்டுமே விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்று சிறுவர்களில் நான்கில் ஒரு பகுதியினர் கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்து அதாவது எதுவுமே விளையாடாதவன் கிரிக்கெட்டும் விளையாடலாமல் ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டான் அப்படி இருக்கிறவன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோராக இருக்கலாம் ஒன் பை ஃபோராக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அடுத்தது மூணில் ஒரு பகுதியினர் அதாவது ஒன் பை த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே விளையாடுறது இல்லை ஒன் பை ஃபோர் எதுவுமே விளையாடுறது இல்லை இல்லை ஒன் பை த்ரீ எதுவுமே விளையாடுறது இல்லை இல்லை ஒன் பை எயிட் எட்டில் ஒரு பங்கு சரிங்களா சிறுவர்களில் எட்டில் ஒரு பங்கு வந்து எதுவுமே விளையாடுறது இல்லை இது நாலில் எது ரைட்டுன்னு கேட்குறாங்க சரி வாங்க பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபுட்பால் வந்து த்ரீ பை ஃபோரு கிரிக்கெட் வந்து ஒன் பை டூ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற டேட்டா இந்த கிரிக்கெட் ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் பை டூவில் ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்க ஓகேவா ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்க சரிங்களா ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் விளையாண்டுக்கிட்டு ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒன் பை டூவில் த்ரீ பை ஃபோர் இல்லையா த்ரீ பை ஃபோர் சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் விளையாடுறது இல்லை அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் விளையாடுவான்னு தானே அர்த்தம் அதாவது கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல நாலில் ஒரு பங்கு ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டான் அவனுக்கு கிரிக்கெட் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னா மிச்சம் நாலில் மூணு பேர் என்ன பண்ணுவான் கிரிக்கெட்டும் விளையாடுவான் ஃபுட்பாலும் விளையாடுவான் அப்போ இதை எடுத்து என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ பை எயிட்னு வருமா ஸோ த்ரீ பை எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் கிரிக்கெட்டும் தெரியும் ஃபுட்பாலும் தெரியும் ரைட்டா ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யார் யாருக்கு அந்த கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இதுக்கு இந்த வெண்டைகிராம் எடுத்து போடுவோம் இது கிரிக்கெட் இது ஃபுட்பால் இது மொத்த கிளாஸ் இதில் கிரிக்கெட் எத்தனை பேர் விளையாடுவாங்க ஒன் பை டூ சரியா ஃபுட்பால் எத்தனை பேர் விளையாடுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே வெளியில் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா கிரிக்கெட் மட்டும் எத்தனை பேர் விளையாடுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதுதான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல கிரிக்கெட் மட்டும் எத்தனை பேர் விளையாடுவாங்க ஒன் பை எயிட் இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க தானே உங்களுக்கு தான் ஃபுட்பால் விளையாட மாட்டாங்களே ஸோ ஒன் பை எயிட் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுவாங்க த்ரீ பை எயிட் கிரி
த்ரீ பை எயிட் வந்து ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் விளாடுவாங்க ஒன் பை எயிட் வந்து கிரிக்கெட் மட்டும் விளாடுவாங்க இப்போ இது மூணே ஆட் பண்ணால் விளாட்றவங்க எவ்வளோ பேருன்னு தெரிஞ்சிருமா இப்போ மூணே ஆட் பண்ணுங்க ஒன் பை எயிட்டு த்ரீ பை எயிட்டு த்ரீ பை எயிட்டு மூணு மூணு ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு பை எட்டு அதாவது எட்டில் ஏழு பேர் எட்டில் ஏழு பசங்க ஏதோ கிரிக்கெட்டோ ஃபுட்பாலோ ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று விளாட்றவங்க அப்போ ஒன்றுமே விளாடாதவங்க யார் மிச்சம் இருக்கிற ஒன் பை எயிட்டு தானே எட்டில் ஏழு பேர் ஏதாச்சும் ஒரு கேம் விளாடுவான் ஒருத்த மட்டும் எதுவுமே விளாட மாட்டான் சும்மா கிளாஸில் இருப்பான் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு ஃபுட்பால் மட்டும் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை எயிட்டு ஃபுட்பால் மட்டும்னா த்ரீ பை எயிட்டு கிரிக்கெட் மட்டும்னா ஒன் பை எயிட்டு எதுவுமே விளாடாதவங்க ஒன் பை எயிட்டு ரெண்டுமே விளாட்றவங்க த்ரீ பை எயிட் இதெல்லாம் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்க வேல்யூ இதை வச்சு இங்கே வாங்க ஆப்ஷனுக்கு ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் டூ தேர்ட் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஒன்லி ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் மட்டும் விளாட்றவங்க எத்தனை பேர்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் த்ரீ பை எயிட்னு பார்த்தோம் டூ தேர்ட்னா அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் த்ரீ பை எயிட்னா முப்பத்தி ஏழரை பர்சன்டேஜ் ரெண்டு சமமாக கிடையாது இது தப்பு ஓகேவா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வராது ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி பாய்ஸ் ப்ளே நெய்தர் கிரிக்கெட் நால் ஃபுட்பால் அதாவது ரெண்டுமே விளாடாதவங்க தானே மற்ற மூணு ஆப்ஷனுமே என்ன இருக்குது ரெண்டுமே விளாடாதவங்களை பற்றி தானே கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டுமே விளாடாதவங்க நம்ம எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை எயிட்னு கண்டுபிடிச்சோமா அங்கே இருக்குது பாருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு எட்டில் ஒரு பங்கு ரெண்டு கேமுமே விளையாட மாட்டாங்க அவ்வளோதான் இது இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இதெல்லாம் சம்ம மாதிரி அழகாக போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி இந்த வெண்டைகிராம் போடுறதுக்கு கற்றுக்கங்க அடுத்த கிளாஸ் வெண்டைகிராம் பார்ப்போம் சரியா அதில் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் அடுத்தது பாருங்கள் இது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸு அந்த முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தான் இப்போ ஆல் பெக்கர்ஸ் ஆர் புவர் இந்த ஆள்னு வந்துட்டாலே இப்படி போடுங்க இது வந்து புவர்னு எது பின்னாடி இருக்கோ அதை வெளியில் போட்டுக்கணும் எது பின்னாடி இருக்கோ அதை வெளியில் போட்டுக்கணும் இந்த ரவுண்டில் ஆல் பெக்கர்ஸ் ஆர் புவர் ஸோ எல்லா பிச்சைக்காரங்களும் என்னது ஏழைகள் தான் பெக்கர்ஸ்னா பிச்சை எடுப்பவர்கள் புவர்னா ஏழைகள் ஸோ எல்லா பிச்சைக்காரங்களும் ஏழைகள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு இவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் ஏ பெக்கர் தென் ஏ இஸ் ரிச் அதாவது ஏ என்பவர் பிச்சைக்காரர் என்றால் ஏ வந்து பணக்காரனா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி நம்ம தான் என்ன சொன்னோம் எல்லா பிச்சைக்காரங்களும் ஏழைகள்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ வராது ஆப்ஷன் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் நாட் ரிச் அதாவது ஏ வந்து ஏழைகளாக இருந்தா ஏ வந்து பிச்சைக்காரனாக இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ வந்து ஏழை அதாவது பணக்காரனாக இல்லைன்னா பணக்காரனாக இல்லைன்னா அவன் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க அதாவது அவன் ஏழையாக இருந்தால் பி பணக்காரனாக இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஏழையாக இருந்தால் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க அதுவும் தப்பு தான் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் எல்லா ஏழையும் பிச்சைக்காரன் இல்லை சார் ஆனால் ஏழைகளில் கொஞ்சம் பேர் பிச்சைக்காரங்க இருக்காங்கல்ல அப்போ அவன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ நம்ம அது நீங்கள் அந்த டெசிஷனே எடுக்க முடியாது இங்கே அது ரிலேட்டடாக எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல இல்லை ஏ சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க இல்லை கரெக்டாக இல்லைன்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது அவன் நம்ம அந்த முடிவு எடுக்கவே முடியாது அப்போ இது தப்பு தான் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மட்டும் பாருங்கள் வாய்ப்பு இருக்குன்னா இருக்குது அப்போ இது தப்பு அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் ஆல் தோஸ் ஹூ ஆர் புவர் ஆர் பெக்கர்ஸ் சரிங்களா அங்கே பாருங்கள் ஏழைகள் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஏழைகளாக இருக்க எல்லாருமே பிச்சைக்காரங்களாக இருப்பாங்க அப்படி நம்ம கொடுக்கவே இல்லையே இங்கே வெளியில் வரதில்ல இவங்களும் ஏழைகள் தான் ஆனால் பிச்சைக்காரங்கிற வட்டத்துக்குள்ளே வரலையில் ஒரு சில ஏழைகள் பிச்சைக்காரங்களாக இருப்பாங்க எல்லா பிச்சைக்காரங்களும் ஏழைகளாக இருப்பாங்க அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் பெக்கர்ஸுங்கிறவங்க ஒரு குரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் பத்து பேர் இருக்காங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் ஏழைகள் நூறு பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் அறநூறு பிச்சைக்காரங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மிச்சம் நானூறு பேரும் ஏழைகள் தான் ஆனால் பிச்சைக்காரங்க இல்லையில் அதை எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போது இதுவும் தப்பு தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் ரைட் இஃப் ஏ இஸ் ரிச் ஏ இஸ் நாட் ஏ பெக்கர் ஏ பணக்காரன் அப்படின்னா பிச்சைக்காரன் கிடையாது கரெக்டு ஏன்னா பிச்சைக்கார எல்லாருமே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏழைகள் தானே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரணும் ஏ பணக்காரனாக இருந்தால் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான்
so appo idukku rendume right appadina option seringla option e both 1 and 2 follow adutha question paarenga ekka idu easy pa paathana solliralam adala a company has 100 employees motta 100 employee irukanga pa adala 60 percentage women 100 la 60 percentage enna ade 60 per so 60 per women 40 per men avladha samam mudichirukanga company has 40 male employees right ah right women are the majority in the company ama pengal thana 60 per irukanga appo avanga thana majority perumbanmi avanga thana so rendume right both 1 and 2 follows seringla okay ivula da idha statement conclusion so ipo eppadi nu puriyada ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தாண்டி நீங்கள் எதுவும் யோசிக்காதீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சம் சொல்லணும்னா ஒரு 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 கொஷின் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கொஷின் எடுத்துக்கங்க இந்த கொஷின் இந்த கொஷினில் மூணாவது பாயிண்ட் சாரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க ரெண்டாவது பாயிண்டில் நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ ஏ வந்து பணக்காரன் இல்லை என்றால் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பணக்காரன் இல்லைன்னா அவன் பிச்சைக்காரனாக இருக்க முடியாது ஓகேவா பிச்சைக்காரன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் பணக்காரன் இல்லைன்னா அவன் ஏழை சரியா அவன் ஏழையாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறப்ப அவன் பிச்சைக்காரனாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் இது இது உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா பிச்சைக்காரங்களுமே ஏழைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இவர் வந்து இப்போ ஏழையாக தான் இருக்கிறாரு ஆனால் பிச்சைக்காரனாக இருக்காரா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது புரியுதா அவங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதை கொடுக்கவே இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா பிச்சைக்காரங்களும் ஏழைகள் தான் அப்போ இவ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அவன் பணக்காரன் இல்லை அப்படின்னா அவன் ஏழை அப்போ அவன் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கானா தாராளமாக இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கன்க்ளூஷனை பொருத்தி பார்க்கணுமே தவிர நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டை வச்சு யோசிக்கக்கூடாது சரிங்களா நம்மளா புத்து மதிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கானோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான கன்க்ளூஷனை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா ஏன்னா ரெண்டு கரெக்டாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது அதான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்குது நீங்கள் அந்த ஏவை கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டால் தான் தெரியும் யோ நீ என்ன பிச்சை எடுக்கிறியா இல்லை வேறு எதுவும் வேலை பார்க்குறியான்னு அவர் சொன்னால் தானே நமக்கு தெரியும் அவர் சொல்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது கொஸ்டினில் அவரை பற்றியும் எதுவும் கொடுக்கவும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏ யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது சரியா அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த முடிவுக்கெலாம் வரக்கூடாது நீங்களாம் வந்து என்ன பண்ணாதீங்க டபக்கு டபக்குன்னு இந்த முடிவுலாம் எடுக்காதீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கான முடிவை மட்டும் பாருங்கள் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஸோ இதுதான் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது அது தான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன காமன் ஃபேக்டோ அந்த காமன் ஃபேக்டை வச்சு தான் நீங்கள் கன்க்ளூஷனை டிசைட் பண்ணணுமே தவிர புத்துமதிப்பாக அதாவது இதுதான் ரைட்டு அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் உட்காராதீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு எதாக இருந்தாலும் முடிவு பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கானை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் உடனே உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெண்டாயிரம்னு சொல்லியிருந்தாலே அதை கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான் நன்றி வணக்கம்